அமீர்ந்தும் நீரில்லை என்றால் பயணம் நிறைவாக்குமோ நீர் வாரும் என்னுடன் வாரும் எந்தன் விசுவாச ஓட்டத்தில் கத்துடைய பிரிதானமும் மகிப்படுவதாக உயர்த்தப்படுவதாக தினம் ஒரு வாக்கு தத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியினூடாக பரிசுத்த தேவநாய கர்த்தர் நம்மோடு தெளிவாக தீர்க்கரசமாக பேசி வருகிறார் என்று அறிந்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் பரிசுத்த தேவநாய கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படி தெரிந்து கொண்ட வாக்கு தத்த வசனம் சங்கீதம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது என் ஆத்மாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் திகைக்கிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன் ஒரே ஒரு முறை தெய்வ சமூகத்தில் வந்து நிலுங்கள் இப்பொழுது தேவனாய கர்த்தர் தம்முடைய உன்னதமான மகிமின அபிஷேகத்தினால் உங்களை நிரப்ப உண்மையுறாக இருக்கிறார் தெய்வனுடைய நாமம் மாத்திரம் மகிப்படுவதாக நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடுக்கும் பொழுது பரலோகம் சும்மா இருப்பது இல்லைங்க பரலோகம் சும்மா இருப்பது இல்லை இப்படித்தான் எளியா தேவ மனிதன் சோர்ந்து போய் போதும் கர்த்தாவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி சோர்ந்து போய் படுத்திருந்தான் சோர்ந்து போய் படுத்திருந்தான் பரலோக தேவனாய கத்த பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் பார்த்த தெய்வம் அங்கிருந்து ஒரு தூதர் கட்டளை எடுக்கிறார் போப்பா போ அவனுக்கு போய் அப்பத்தையும் கிராட்சியும் கொடு அப்பத்தையும் தண்ணீரை கொடு என்று சொல்லி அங்கே தூதனை அனுப்புகிறார் அப்பம் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை தண்ணீர் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது இங்கே தேவதூதன் வருகிறார் வந்த உடனே இந்த எளியா என்ன செய்கிறார் சாப்பிடுகிறார் சாப்பிட்டு மறுபடியும் படுத்து விடுகிறார் அல்லூ மறுபடும் படுத்து விடுகிறார் அவ்வளவு உரிய சோர்வு அவ்வளவு பெரிய கவலை ஏன் வாழ்கிறோம் ஏன் வாழ வேண்டும் என்கிற சோர்வோடு படுத்து விடுகிறார் பரலகம் செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டால் விடாதுங்க மறுபடியும் தேவனாய கர்த்த தூதனை அனுப்புகிறார் சொன்ன காரியம் நீ புறப்பட்டு போ நீ புறப்பட்டு போ தேவனாய கர்த்த இந்த நாளிலும் உங்களோடு பேசும்படி இறங்கி வந்திருக்கிறார் சோர்ந்து போய் படுத்திருக்கிறீர்களா கலக்கத்தோடு நின்று கொண்டிருக்கிறீர்களா தேவனாய கர்த்தர் தெளிவாக உங்களோடு பேசுகிற வார்த்தை கலக்க வேண்டாம் திகைப்பு வேண்டாம் தேவ சமூகத்தில் தைரியத்தினால் நிரப்பப்படுங்கள் எப்படி பத்தாவது அதிகாரத்திலே தெளிவாக சொல்கிறது மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டு விடாதிருங்கள் தைரியத்தோடு நெழுங்கள் இயேசு கிரசு உயிர்த்தெழுந்தார் அல்ல லூயா உயிர்த்தெழுந்த தேவனை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிறோம் அவர் சாதாரணமானவர் அல்லங்க வானத்தின் பூமியும் உண்டாக்கிற தேவனாய கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்தார் அல்ல லூயா எல்லாரும் நினைத்தார்கள் முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார் அதே இயேசுவாக தேவன் நான் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அவர் உயிர் தெளிந்தவராக இறங்கி வர வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அவரை மனதார் துதிக்க வேண்டும் மனதார் துதிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் அபிஷேகத்தை அவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் ஒடுங்கி போனீர்களோ சுருண்டு போய் படுத்திருக்கிறீர்களா கலக்கத்தோடு இருக்கிறீர்களா ஏன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று கலைஞர் நிற்கிறீர்களா பரிசுத்த தேவனாய் கர்த்த உங்களோடு தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார் மறுபடியும் எழுந்திருக்கிற நீ நீங்கள் போக வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் வெகு தூரம் கலக்கத்தோடு திகைப்போடு போதும் என்ற எண்ணத்தோடு படுத்திருக்கிற உங்களோடு தான் கர்த்தருடைய ஆவியான சொல்லுகிறார் ஏன் கலங்குகிறார் ஏன் திகைக்கிறாய் என்று சொல்லி தாவிது தனக்கு தானை திடப்படுத்தி கொண்டு தனக்கு தானை திடப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார் அல்ல லூயா அவருடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பார் அவரை தைரியப்படுத்துவோ அவருடைய கலக்கத்திலிருந்து விடுதலை செய்வோ ஆறுதல் சொல்லவோ ஒருவரும் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏராளமான படைத்தலைவர் இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஒருவரும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை போல இருந்திருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருக்கிற அன்பு சகோதரனே தாவிதோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நினைத்துப்பார்கள் தாவிதோடுக்கு ஒருவரும் இல்லை இருந்தார்கள் இருந்தார்கள் எல்லா பேருக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் ஆனாலும் ஆதல் செய்ய ஒருவரும் இல்லை அவருடைய பாரத்தை புரிந்து கொள்ள ஒருவரும் இல்லை 
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கடந்து கொண்டிருக்கிற உங்களோடு தான் ஆவியான பேசுகிறா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் முறுமுறுத்து விடுகிறோம் தேவநாய கத்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்து விட்டார் ஐயோ எனக்கு ஏன் இந்த கவலை என்று சொல்லி நாங்கள் முறுமுறுத்து விடுகிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நாங்கள் தைரியமாய் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது சத்தனுடைய அலங்கங்கள் இடிந்து விழுகிறதா இருக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு காரியத்தை பரிசுத்த ஆவியனம் செய்ய போகிறார் மனதார் துதிக்க போகிறீர்கள் மனதார் துதிக்க போயிருக்கிற உள்ளத்திலிருந்து ஆலே லூயா நாவி நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் என்று அல்ல உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரே நாவி நான் மாத்திரம் துதி அல்லங்க உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரே கர்த்தர் செய்த சகல உபாரங்களை ஒரு நாளும் மறவாதே ஒரு நாளும் மறவாதே தேவனுடைய ஆவியானவர் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக இன்றைக்கு தம்முடைய துதியின் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பும்படி இறங்கி வந்திருக்கிறதை பார்க்கிறேன் கண்களை மூடி நாம் செபிக்க போகிறோம் ஹாலூயா இயற்கை கப்பாற்பட்ட ஒரு துதியின் மகிமை ஹாலூயா ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஓ தேங்க்யூ லாடு அண்டவரே சத்ருவானம் எடுத்து போட்ட இந்த துதியின் வல்லமை மறுபடியும் உடைய பிள்ளைகள் தரித்து கொள்வார்களாக ஒரு காலத்திலே எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரம் துதிக்கிறோம் என்று சொல்லி பாடி துதித்து கொண்டிருந்த நம்முடைய பிள்ளைகள் சுவாமி ஆனாலும் ஆனாலும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனை நிமித்தம் சுருண்டு போய் போதும் என்று படுத்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளோடு பரிசுத்த ஆவியானார் பேசுகிறான் புக்காய் ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது கத்தருடைய அக்கடி இறங்கி வருவதாக இறங்கி வருவதாக நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுப்பீராக அப்படியே செய்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கிருபை பெருத்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற சுவாமி இருள் விலகினபடியான நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கிருபை இறங்கி வருகிறபடியான நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய பிள்ளைகள் இன்னும் கர்த்தரை துதிப்பார்களாக இன்னும் கர்த்தரை துதிப்பார்களாக தேங்க்யூ ஜீசஸ் மரண சங்கிலிகள் தெரித்து கொள்வதாக டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் நிமித்தம் பயந்து போய் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளோடு பரிசுத்த ஆவியர் பேசுகிறபடியால் உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஐயா என் ஆத்துமாவே நீ என் கலங்குகிறார் ஏன் திகைக்கிறார் திகைக்கிறார் நான் என் தேவனாய கர்த்தரை இன்னும் துதிப்பேன் என்ற வார்த்தையின்படி இப்பொழுது துதிக்கிற இவருடைய வாழ்க்கைகளை சங்கிலிகள் மரண சங்கிலிகள் அருந்து விழுகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அற்புதம் நடக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சிறைச்சாலை கதவுகள் திறக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை அதற்காய் நன்றி இயேசு மகாராஜாவின் நல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே 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 இவர்கள் ரெண்டு இருபத்தி ஆறு சொல்கிறபடியை சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடையட்டும் அவர்கள் ஒவ்வொருடைய பசியை நிறைவேற்றும் ஆத்மத்திலே இயேசு அதை எங்களுக்கு செய்கிறார் என்று எல்லாரும் நம்ம இயேசுதான திசை அவர் மூலமாக பெற்ற கட்டளை இப்படியாய் நாங்கள் கொடுக்குறோம் கருத்தர் இதை ஆசிரியர்கள் பெறுகிறவர்கள் திருப்தி அடையட்டும் இயேசு நாம திரு அவன் கருத்தர் உங்களை ஆசிரியர்கள்
சாப்பாடு கொடுத்த சாம் டோலி ரொம்ப நன்றி சாப்பாடு கொடுத்த சாம் டோலிக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றியா சாப்பாடு கொடுக்குறது நல்லா இருக்குது இடம் ரொம்ப நன்றி சார் பசிக்கு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றிங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நல்லா இருப்பீங்க குழந்தை குட்டியெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அடுத்த வருஷமும் நல்ல மாதிரியாக இருக்கே படிப்படியாக ஏறணும் நிறையா குழந்தை பிறக்கணும் ஆம்பளை பிள்ளையாக பிறக்கட்டும் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் ஒரு நூறாண்டு நூறாண்டு சாம் தம்பிக்கு சார் நல்லா குழந்தை குட்டியோடு நல்லா இருக்கணும் சார் ஐயா பச்சம் பெற்று பெருவாக வாழ்த்துகள் என் பேரை பேசுகள் நன்றியோடு நல்லா வளர்ந்து நல்லா வாழ்க்கை அம்மா சாப்பாடு ஊற்றி உங்களுக்கு நன்றி உங்களுக்கு நல்லா வாழணும் அவர் நல்லா இருக்கணும் அவங்க கல்யாணம் ஆள் அவங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அவங்க குடும்பம் அவருக்கு கல்யாணம் குழந்தை குட்டி பிறக்கணும் ஏசப்பா ஏசப்பா கோயிலுக்கு போவேன் அடியா இருக்கலாம் ஏசப்பா ஆண்டவர் சோப்புறோம் ஆண்டவர் அவங்க நல்லா இருக்கணும் ஆண்டவர் ஏசியா இருக்கும் ஜபம் பண்ணுங்க அவங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அவங்க பக்கம் நல்லா இருக்கணும் குழந்தை குட்டி பிறக்கணும் ஆண்டவர் ஏசி தோக்குறோம் ஆண்டவர்